ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനൊരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫെവിക്കോളും കോമ്പും വെച്ചിട്ട് ഒരു കോമ്പ് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു ഗണപതിയുടെ പിക്ചറിനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഏത് പിക്ചറിന് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അതിന് കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ഫ്ലവർ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒരെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുമ്മ കാണിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫെവിക്കോൾ വേണം അതുപോലെ ചീർപ്പ് എല്ലാ പല്ലുകൾക്കും ഒരേ അകലമുള്ള ചീർപ്പ് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു യെല്ലോ കാർബൺ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഷീറ്റ് ഐവറി ഷീറ്റ് എന്ന് പറയും ഇതിനെ ചാർട്ട് പേപ്പറിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കട്ടി കൂടിയതാണ് ഈ ഐവറി ഷീറ്റ് ഇത് നമുക്ക് ബുക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും ചാർട്ട് പേപ്പറുമ്മ ചെയ്യണോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ ഐവറി ഷീറ്റുമ്മ ചെയ്യണ പെർഫെക്ഷൻ ചാർട്ട് പേപ്പറുമ്മ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഐവറി ഷീറ്റ് തന്നെ പറയണത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഗണപതിയുടെ പിക്ചർ ഈ രണ്ട് ഐവറി ഷീറ്റ് വേണം നമുക്ക് കേട്ടോ ഈ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ഐവറി ഷീറ്റ് വേണം ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഗണപതിയുടെ പിക്ചറിന് സൈസിന് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ഐവറി ഷീറ്റ് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഈ പിക്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഒന്നൊന്നര ഇഞ്ച് എങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് പിക്ചർ നമുക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഭംഗിയിൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഗ്യാപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഐവറി ഷീറ്റ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് എല്ലാ സൈഡിലും ഒരേപോലെയാണ് അകലം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഈ ഗണപതിനെ ഈ രണ്ട് ഷീറ്റിലേക്കും നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതിനി ട്രേസ് ചെയ്യാം ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങി പോവാതെ സെലോട്ടേപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലിപ്പോ വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ഷീറ്റിലും ട്രേസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വരച്ച് വെച്ച ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫെവിക്കോൾ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ ഇടണം ഇതിൻ്റെ ഈ ഔട്ട്ലൈൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ള് ഈ ഫെവിക്കോളിനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഒട്ടും വളഞ്ഞു പോവുകയോ ചെരിഞ്ഞു പോകുന്നു ചെയ്യരുത് ഇത് കറക്റ്റ് നിരപ്പായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു വിധം ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിത് കോമ്പ് വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോമ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ചെയ്തു തുടങ്ങുക അതിങ്ങനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വളച്ച് 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 ഈ പെയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ വടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പതുക്കെ ചെയ്യുക ഇഷ്ട നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഭംഗി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ വളച്ച് വളച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഒരു കോമ്പിൻ്റെ വീതി എത്ര കിട്ടണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര വീതിയിൽ ചെയ്യാം ഈ വലിയ ഭാഗം മുട്ടാണ്ട് നിൽക്കണ ഭാഗം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് കോമ്പ് വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഇത്തിരി അമർത്തി വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് പതുക്കെ 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 ഒന്ന് വളച്ച് 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 ചെയ്യുക അപ്പം അതും ആ ഡിസൈൻ വരും കോമ്പിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗത്ത് കുറേ ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഈ പെയിൻറ്റ് വേറെ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു പ്രാവശ്യം വടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടാമതൊക്കെ വടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ മാറിപ്പോകും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പിക്ചർ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഈ ഷീറ്റിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് വേറെ പഴയ പേപ്പറും ഇതിനെ കമ്മത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഫെവിക്കോൾ തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷെ നമുക്കിതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കറക്റ്റായിട്ട് ഫെവിക്കോൾ എത്തണം അപ്പോൾ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് വടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കറക്റ്റായിട്ട് ആയിക്കോളും കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഇത് ഡ്രൈ ആയി ഇനി നമുക്കിതിൽ കളർ ചെയ
ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് അടിക്കാനുള്ള പെയിൻറ്റ് ഒരു ട്രിപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം രണ്ടാമത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ ചേഞ്ച് വരും ഇനി ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാവാണ്ട് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു കോട്ട് പെയിൻറ്റും കൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത കോട്ട് പെയിൻറ് അടിക്കണേക്കാൾ മുമ്പ് നമ്മൾ ഗണപതിയുടെ കണ്ണ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ കണ്ണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ട്രേസ് എടുത്തതിൻ്റെ ചെറുതായിട്ട് ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് ഒരു പെൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് പേനയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ഔട്ട്ലൈൻസ് ഒക്കെ ഈ ത്രീ ഡി ഔട്ട് ലൈനർ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് പൊന്തി നിൽക്കും നല്ലൊരു ഇടുപ്പുണ്ടാവും പിക്ചറിന് അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഗോൾഡൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏത് കളറായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ തന്നെയും കൊടുക്കാം എന്നാലും ഗോൾഡൻ ആകുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗോൾഡൻ കളർ കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ലീഫുകളുടെ ഷെയ്പ്പുകളിന് ഇത് വരച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് സ്ക്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിക്കളയാം ഇനി നമുക്ക് കണ്ണും പുരികവും കൂടി വരച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട് അത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുത്തതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി ഇനി നമുക്ക് ഈ കണ്ണ് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഈ കണ്ണ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഫേബ്രിക് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് തന്നെ എടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഈ പച്ചയൊക്കെ ഫേബ്രിക് പെയിൻറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് എടുത്താൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഡി ഔട്ട് ലൈനർ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇത് വെച്ച് നല്ല നൈസായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ചെയ്താലും മതി പക്ഷെ ബ്രഷ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുക എല്ലാവർക്കും ഇത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഭംഗി വരണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്കിത് ഏത് പിക്ചറിൽ വേണമെങ്കിലും ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പിക്ചർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രെയിം ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്കിത് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് വേറെ കളർ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പിക്ചർ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് തന്നെ വാട്ടർ കളറോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റർ കളറോ ആക്രിലിക്കോ അതിലേതെങ്കിലും കൊടുത്ത് വേണം കളർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫേബ്രിക് പെയിൻറ്റ് വെച്ച് കളർ കൊടുക്കരുത് ഫേബ്രിക് പെയിൻറ്റ് വെച്ച് കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഫേവിക്കോൾ വെച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇളകി പോരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയണത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു